انسان احسن تقویم ہے اس لیے اس نے ہر دور میں اپنی قوت فکر و اظہار کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا ہے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں شاعر ادیب اور تخلیق کار کل انسانی دانش کو اپنی آزادی اظہار رائے کا استعمال کرتے ہوئے بہت سارے ایسے مسائل کو انسان اظہار کی گرفت میں لاتے ہیں کہ جن سے عام انسانی نظر جو عام انسانی نظر سے اوجھل رہتے ہیں لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں اگر پابندیاں لگائی گئی ہیں اگر پابندیاں لگائی گئی ہیں تخلیق کاروں کی سطح پہ مثال کے طور پر ہم اگر ایشیا کی بات کریں تو ہمارے سامنے انگارے کی مثال موجود ہے کہ جس پہ پابندی لگائی گئی اور جس کی کاپیوں کو جلا دیا گیا اور اگر ہم امریکہ کی بات کریں مغربی مشاعرے کی معاشرے کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایزرا پاؤنڈ جیسا شاعر جسے پاگل قرار دے کے قید خانے میں ڈال دیا گیا تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن جیسے جیسے علوم کا سیلابی دھارا بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اضطراب بھی بڑھ رہا ہے سیاسی سطح پر اقتصادی سطح پر اور سماجی سطح پر اب اگر ہمیں اس اضطراب کو اظہار میں لانا ہے تو تبھی ہم ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا جو شور اس وقت برپا ہے اس شور کے پیچھے در اصل مفادات یا مقاصد ہیں کسی مخصوص طبقے کے یا وہ ایک مجموعی انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے رکھا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اچھا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہر معاشرے کے لیے آزادی اظہار رائے کا پیمانہ الگ الگ ہوتا ہے مثال کے طور پر مغربی اور مشرقی معاشرے میں جو پیمانے ہیں وہ الگ ہیں ہم اس کی ایک مثال یوں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے کی بنیادیں مذہب پر یا عقائد پر استوار نہیں ہوئی ہیں تو وہاں آپ مذہب کے حوالے سے کوئی بھی آزادی اظہار رائے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی معاشرے کی بنیادیں جس مخصوص ڈھانچے پر استوار ہوئی ہیں ہم ایسے آزادی اظہار رائے کو فروغ دیں جو ان اقدار سے متصادم ہوں اگر ہماری آزادی اظہار رائے کے جو معاملات ہیں اگر وہ ان اقدار سے متصادم ہوں گے تو کیا ہوگا کہ معاشرے میں انتشار اور افتراق پھیلے گا اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں پاکستانی معاشرے کی اگر بات کریں تو کسی حد تک بہتری تو آئی ہے ماضی کے مقابلے میں مثال کے طور پہ میڈیا ایک ہمارا بہت بڑا ستون ریاست کا سمجھا جاتا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نجی چینلز آئے ہیں تو آزادی اظہار رائے کس حد تک جو ہے وہ وہ ہے پھر سوشل میڈیا آ گیا ہے تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں لیکن ابھی بھی اول تو یہ کہ آزادی اظہار رائے کے پیمانے ہم نے متعین نہیں کیا ہم نے اس کا کوئی معیار متعین نہیں کیا ابھی تک اور ہم نے ابھی تک یہ بات طے نہیں کی ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جس سے عام انسانی محسوسات کو ضرب لگ سکتی ہے کسی معاشرے میں انتشار پھیل سکتا ہے کسی معاشرے کی اقدار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں یا ایک فوری سطح پر کوئی نہ کوئی ایک ایسا انتشار وجود میں آ سکتا ہے جس کے خطرناک نتائج مرتب ہوں تو ہمیں ان سب باتوں کو دیکھنا پڑے گا اور ہمارا جو ادیب اور شاعر ہے ہم ہم عموماً یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر فلسطین کے جو شاعر ہیں یا عراق میں جو شاعری ہو رہی ہے یا ہر سطح پہ ہمارے جنوبی ایشیا میں جو شاعری ہوئی ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے یا افسانے لکھے جاتے رہے ہیں فکشن کے معاملات رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمتی عناصر ان میں کس طرح سے سامنے آئے ہیں یہاں تک کہ ابھی ہمارے انجمن ترقی اردو سے ایک کتاب شائع ہو رہی ہے کہ اردو کی جو ظریفانہ شاعری ہے اس میں مزاحمتی عناصر کہاں کہاں ہیں تو آزادی اظہار رائے کا جو ایک سلسلہ ادیب اور شاعر کے کلام میں یا اس کی تحریروں میں نظر آ رہا ہے اس میں بھی یہ ایک بہت بڑا سوال ضرور ہے کہ کیا ادیب اور شاعر کو پابند کیا جا سکتا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تخلیقی جو ذہن ہوتا ہے وہ پابندی کا قائل نہیں ہوتا لیکن جہاں تک میڈیا کی سطح کی بات ہے جہاں تک ہمارے ہاں جو ایک گفتگو ہوتی ہے ٹاک شوز ہوتے ہیں نثری تحریریں لکھی جاتی ہیں نقد و تبصرے ہوتے ہیں انتقاد کے معاملات ہوتے ہیں تنقید کے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں کم از کم ہمیں ان معاملات کو ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہم مذہب عقائد اور عام انسانی محسوسات 
جن پہ کسی معاشرے کی بنیاد استوار ہے ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے کہ جو اس سے متصادم ہے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے جب تک معاشرے میں بہتری کی صورتحال نہیں پیدا ہو